ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூர்த்தி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இஎம் இஎம் அப்படின்னா என்னென்னா எஃபெக்டிவ் மர்க் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் திறன்மிகு நுண்ணுயிருன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இதுக்கு இது வந்து எதுக்கு அதுக்கெல்லாம் தேவைப்படும்னா மண்ணை வந்து நல்லா வளப்படுத்துறதுக்காக தேவைப்படும் ஒரு வளர்ச்சி யூக்கியாகவும் தேவைப்படும் பயிர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பூச்சி விரட்டியாகவும் செயல்படும் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு பயன்களுக்கும் ஒரே இதில் வந்து பயன்படுத்தலாம் இதுக்கு என்னென்ன பொருளெல்லாம் தேவைப்படும்னா இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டான வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் ஏர் டைட்டாக இருக்கிற வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் பழங்கள் வந்து பப்பாளி பழம் அதுக்கப்புறம் வந்து அரசணிக்கான்னு சொல்லுவாங்க மஞ்சள் பூசணி அதுக்கப்புறம் வாழைப்பழம் அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை இது வந்து ரசாயனம் கலக்காது மருந்து கலக்காது அதுக்கப்புறம் நாட்டு முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை இது வந்து பண்ண போகிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி பழங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இருக்கிற பழங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து கொட்டிடுறோம் உள்ள ஃபுல்லாக பப்பாளி பழம் வாழைப்பழம் எல்லாத்தையும் கொட்டி உள்ள எல்லாத்தையும் எடுத்து கொட்டிடுறோம் இது எவ்வளோ அளவு தேவைப்படும்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு லிட்டர் கண்டெய்னர் வந்து எடுத்துட்டோம்னா அந்த அஞ்சு லிட்டர் கண்டெய்னருக்கு வந்து ஒரு கால் கால் கிலோ எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் கால் கால் கிலோ வந்து எடுத்துக்கலாம் கூட வந்து இந்த நாட்டு சர்க்கரை மருந்து போடாத சர்க்கரையும் வந்து கலந்துக்கிறோம் அதில் வந்து என்னென்னா தண்ணி வந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த தண்ணி வந்து என்னென்னா இந்த தண்ணி வந்து என்னென்னா நம்ம குடிநீர் குடிநீர் தண்ணி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து போர் தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கிணத்து க்ரௌண்ட் லெவல் வாட்டரில் வந்து எடுக்கிற தண்ணி ஏன்னா நம்ம வீட்டு உபயோக பண்ணுற தண்ணியில் வந்து என்னென்னா குளோரின் கலந்துப்பாங்க அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிணத்து தண்ணியோ இல்லை போர்வெல் தண்ணியோ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டா பெட்டர் இதில் வந்து எந்த இதுவும் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க இதையும் வந்து ரெண்டு லிட்டர் உள்ளே வந்து ஊற்றிக்கிறோம் ரெண்டு லிட்டர் ஊற்றிக்கிறோம் இந்த ஃப்ரூட்ஸும் எல்லாமே நம்ம அரசணிக்காய் வாழைப்பழம் ப்ளஸ் வந்து பப்பாளி இதெல்லாம் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்க இது எல்லாமே என்னென்னா தோல் வந்து முடிஞ்சால் சீவிட்டால் நல்லது தோல் சீவாமையும் போடலாம் ஆனால் இயற்கையாக இருந்து இயற்கை விவசாயத்து மூலிமா பண்ணுறதுன்னா பரவாயில்ல இல்லை வந்து இன்ஆர்கானிக்கில் பண்ணுறாங்க கெமிக்கல்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல வாங்கியிருந்தோம்னா அதில் வந்து மேலே வந்து ஏதோ ஒரு மருந்து வந்து அடிச்சிருப்பாங்க அதனால் அதோட தன்மை வந்து உள்ளே கலந்துக்கிறதுக்காக தோலை வந்து சீ சீவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நல்லா எல்லாத்தையும் வந்து கையிலே வந்து நல்லா பேசிக்கலாம் ஏன் ஒரு குச்சியோ கம்பியோ ஓய உபயோகப்படுத்தக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம குச்சியோ கம்பியோ உபயோகப்படுத்துகிறப்போ என்னென்னா அதை வந்து கழுவி வைக்காமல் விட்டுருவோம் கழுவி வைக்காமல் விடுறப்போ என்ன ஆகுன்னா கழுவி வைக்காமல் விடுறப்போ என்ன ஆகுன்னா அதில் வந்து கொசுக்கள் வந்து முட்டை விட்ருக்கோம் அப்போ அது வந்து கொசு உற்பத்தி ஆகும் நம்ம கழுவாமல் மறந்துடுவோம் அதுக்காக வந்து அது மாதிரி யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இந்த மாதிரி கையிலேயே வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் கலக்கி விட்டுட்டு அடுத்தது முட்டை நாட்டுக்கோழி முட்டை இருக்குது அதை வந்து அதை வந்து நம்ம ஓடோடைய போட்டுக்கலாம் ஓ அந்த ஓடோடைய ஓடை வந்து நல்லா உடச்சி ஓடையை வந்து நல்லா போட்டு நல்லா வந்து அது வந்து இந்த பழங்கள் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு பழுத்த கண்டிஷனில் அழுகி இருக்கக்கூடாது அழுகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கண்டிஷன் மாதிரி நல்லா பழுத்ததாக வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இயம் வந்து ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்னென்னா இது வந்து நம்ம கலக்கி இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மற்ற கரைசல் மாதிரியே வந்து ஒரு ஒரு மாதம் வந்து நல்லா இதில் வந்து நிழல்ல காற்று போகாத மாதிரி டைட்டாக மூடி வைக்கணும் அதுக்காக என்னென்னா நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய கரைசல் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு லிட்டர் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஓ ஏழு லிட்டர் கண்டெய்னராக எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா நல்லா வந்து கரைச்சிக்கலாம் ஃபுல்லாக நல்லா கரைச்சிட்டு நல்லா கரைச்சி கரைச்சல் நம்ம வந்து நல்லா டைட்டாக வந்து ஃபுல்லாக நல்லா டைட்டாக எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து டைட்டாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி டைட்டாக வந்து கரைச்சி இந்த மாதிரி வந்து டைட்டாக ஃபுல்லாக கரைச்சி இதை வந்து நம்ம என்னென்னா குறைஞ்சது ஒரு முப்பது நாள் ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் வந்து முப்பது நாள் வந்து வச்சுக்கணும் நிழலில் வைக்கணும் 
இதில் என்ன பண்ணணும்னா வாரத்துக்கு ஒரு முறை அஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து இதில் வந்து கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ கேஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகுறப்போ ஏதோ ஒரு மூலிமா பஸ்ட் ஆகும் அப்போ வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தூரமாக திறந்து அதை வந்து மறுபடியும் வந்து நல்லா கலைக்கி விட்டு கலைக்கி விட்டு கலைக்கி விட்டு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பதினஞ்சாவது நாளுங்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து வெள்ளையாக ஒரு படலம் வந்து உருவாகும் அதான் இஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கஸ் அப்படியே உருவாகிருக்கும் அப்போ வந்து நல்லா உற்பத்தி ஆகிருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது மாதிரி வெள்ளையாக உருவாகலை அப்படின்னா நம்ம கூட வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரை வந்து ஆட் பண்ணி மறுபடியும் கலக்கி விடலாம் இந்த மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம வந்து எடுத்து அஞ்சு நாள் இப்போ உதாரணத்துக்கு முப்பது நாள்னா அஞ்சாவது நாள் பதினஞ்சாவது நாள் இருபதாவது நாள் இருபத்தஞ்சாவது நாள் இந்த மாதிரி நல்ல ஒவ்வொரு நாளும் திறந்து திறந்து விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் திறந்து விட்டு நல்லா கையை விட்டு கலக்கணுங்கிறத அவசியம் அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அந்த பாட்டில் கண்டெய்னரை வந்து இந்த மாதிரி இப்படி ஷேக் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி அலாசி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து மூடி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முப்பது நாள் கழித்து நல்லா வந்து திறன் மிகு நுண்ணுயிரி வந்து உற்பத்தி ஆகிடும் இஎம் வந்து ரெடி ஆகிடும் இதை வந்து எதுக்காக பயன்படுத்தலான்னா நீங்கள் வந்து மண்ணை வந்து நல்லா வளப்படுத்துறதுக்காக நுண்ணுயிரில் வந்து பாக்டீரியா நன்மை செய்யும் பாக்டீரியா நுண்ணுயிரிகள் வந்து நிறையா மண்ணில் வந்து பெருகும் நம்ம தோட்டத்தில் வச்சுருக்கிற செடிகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணி இல்லை நூறு எம்எல் வந்து நம்ம வந்து தண்ணியில் விடுறதுக்கு இதை வந்து உபயோகப்படுத்தலாம் நீங்கள் வந்து மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு லிட்ரு தண்ணிக்கு பத்து எம்எல் வந்து கலந்துக்கலாம் இது ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மூலிமா நான் நல்லா வளர்ச்சி யோக்கியாகவும் பயன்படும் ரெண்டாவது வந்து பூச்சி விரட்டியும் பூச்சிக்கும் விரட்டுறதுக்கு நல்லா உபயோகப்படுத்தும் நோய்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபயோகப்படுத்தும் இந்த இது வந்து ஒரு கரச ஒரு இயம் தயாரித்தோம்னா எல்லா வகையான உபயோகத்துக்கும் வந்து இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணும் இதை வந்து நம்ம பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தி நல்லா பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கிட்டேன் தேங்க்யூ